，八二与都师的官司打输了，准备好的爆料帖可以发了。加上这条，差不多可以收网了。说怎么会有这种人呢？对啊，太脏了，干这种事情，不知道太脏，真是的。是他吗？我看一眼啊，好像还真是他，就是他，找着他。干嘛呀？你就不配当人？像你这种不干不净的女人，早晚有人收拾你。还当小三，插足别人的感情？呸！你有病吧？哎，你这个人怎么说话的？我让我看你们两个！算了算了，还不敢当了，真是。哎，你没事吧？金牌客服肯定睡了不少人吧？人家上岸了，是未婚妻了，当然嚣张了。傍大款傍的良心都被狗吃了，真是瞎了眼，才把这当做身家爱情。呃，那个你也别太在乎网上那些评论了，那些都是没有素质的人胡说八道呢。你像咱们这种有素质的人，都是健康上了。对，是啊，嗯、呃、嗯，你要是因为这些人生气啊，那太不值得了。嗯，放心吧，我没事儿，我什么大风大浪没见过，对吧？<笑>这就是造谣博眼球啊！你看他写的什么呀？他说我跟恩恩争宠，那天怎么回事吧？那天是我跟恩恩去喝咖啡，回来的路上就看到一只小猫在马路中间，恩恩是怕它受伤才把它拎到马路对面去放着的。你看这怎么写的？说他虐待小动物，不是怎么颠倒黑白呢？哎，你说这网友也够闲的啊！啊，平时没什么事儿干是吧？你看这评论都三十万了。他们这帮人一激动起来，什么事儿都干不出来。快点儿！真真的扎在儿的。嗯，现在外面很不安全，你打个车先回家。不管什么情况，一定注意安全啊！查出来了，富源商厦地下二层，就这个好运文化传媒公司，就这个。原来一直都是三观不正，怪不得。我就喜欢吃甜的西红柿炒鸡蛋，不行吗？花的是你自己的钱吗？你怎么这个时候回来了？小楼总不放心你，让我回来陪你。你没事吧？啊，快被网上这些人气死了。他完全就是断章取义、胡说八道。你看，连家庭住址都扒出来了。哎呀，你别看了，从今天起你别看手机了。我就不明白了，你说就因为一篇文章就把我这些年所有的努力都抹去了，怎么大家就这么针对我呢？他们只是没办法接受人生赢家跟他们自己一样是普通人，他们看到你这么幸福，就会各种挑三拣四。那那些无良的小媒体，为了吸引流量，推波助澜，什么有的没的都干得出来。说他们心里得多积极啊！哎，你别管他们，别去看就好。我也想不去看，可我忍不住。你说从订婚就开始被各种曝光，现在。我被全网追着骂，所有人都说我跟楼渊在一起就是麻雀变凤凰，这些都在提醒我，我和他的社会地位差距有多大。我一直觉得，只要我够努力，我们的差距会越来越小。可现在我发现，不管我怎么努力，在别人眼里，我都是楼渊养的一只金丝雀，未来的楼太太。就是一个代号。你们一个是总裁，一个是客服，一个甲方，一个乙方，在别人眼里看来是有差距，但是你们俩相爱最重要的是开心就好，幸福就好。你不要在乎别人的眼光是什么样的。消气，消气，吃点糖，开心些。跟保安说的一样，昨天就搬空了。你们孙子跑得真快啊！
，打一枪换一个地方。看来这些人常干这种勾当。所以说，这事儿不是空穴来风，是早有预谋的。这个是新的爆料视频。我们当然是正规经营啊，但是很奇怪，一个小姑娘怎么会把客户到到我们这儿来？当时明明说的是比稿，一个十八线的广告作坊居然中标了。说出去这里边没猫腻，我是不信的。不正当竞争，非工作时间约人家客户，还要带人家甲方出入那种高档会所，金钱交易。这个是客户的工作吗？不然呢？一个订婚戒指七十七万。说的什么乱七八糟的？对呀、啊，越来越离谱了